，我也答应从宫女起，就一直待在朕的身边，可以说是朕一手调教出来的。你认为朕会一手调教出来一个毒妇吗？害死了朕的儿女，还舍出了自己生母的性命，来为自己顶罪，这有可能吗，如意？你救了我的庆佑。我也尊你一句，魏娘娘，我还要多谢公主救命之恩呢。若不是您，我早死在深渊寺里了。你若真是害了皇阿玛的皇嗣，那我也救不得你。但既然你无事，那我也不会由着庆佑的救命恩人困在圣心寺里。十三阿哥之事，我额娘确实有罪。只是他真的气不过，我动辄就被皇后掌嘴、罚跪、施板柱之刑，所以就一时糊涂，要除了皇后腹中的孩儿，为我报仇。如今我额娘已经死了，这皇后也非要让我也死了才快活，我就奇怪了。你说你既没家世，也没子嗣，究竟是哪一点出挑了，能让皇后动辄挑你的刺儿？因为，我做奴婢的时候，伺候过孝贤皇后，这也是皇后最讨厌的。如今，我亲生的七公主，交给影妃抚养了。我在这宫中啊。更无立足之地了。就算逃得过今日，也不知道哪一日，这皇后啊，又要将我除之而后快了。哼，那他可没那么容易。我既无子嗣，也无恩宠，我还能如何呀？如今有皇后拦着，我连皇上也见不到。其实啊。我也不求什么恩宠了，只希望能再有一个孩子留在身边，有个依靠，那便是最好的了。来，坐。如意啊，科尔沁部王爷和俄府来的请安折子，里面特别写到了魏答应救了清佑的事情。皇上的意思是为了科尔沁部着想，就不处罚魏答应了。王禅在慎行司被用刑，不是什么也没招认吗？这让慎行司对魏答应用刑了，可是他招无可招，再用刑下去，只怕是屈打成招了。朕知道你心里的恨。朕亲自问过魏答应了，对他额娘所做之事，他再三发誓未曾参与。魏答应跟随了朕这么多年，他看起来实在不像是一个舍出自己生母顶罪的毒妇。再说了，景思夭折的时候，他没有皇子，他也实在是没有争宠、谋害嫡子的必要。皇上信他的话。朕不是信他的话，是现在没有证据。他救的是科尔沁部王爷的亲孙子，是满蒙怜悯的硕果。此番若是没有他，清佑只怕是性命难保。再说了，景色与俄父姻缘不协，若是没有清佑，只怕他们是会和离了。这联姻要如何连得下去呢？朕的江山里面，不能缺少科尔沁部的安稳呐。皇上又要让臣妾顾全大局了。皇上一直要臣妾顾全大局，臣妾也一直为大局忍耐。只是永景，连你我的面都没见过就走了，景四。小心翼翼的把他养那么大，也有可能是魏延婉所害，走的这么可怜
，永景和景思之伤，朕何尝不心痛啊？但是朕，不只是他们的阿玛，更是一国之君。你，不只是他们的额娘，你更是一国之母啊！这臣妾怎么会不懂得？直接问您一句话，在你心里边，是不是根本不相信魏延完会做那样的事儿？魏答应从宫女起，就一直待在朕的身边，可以说是朕一手调教出来的。你认为朕会一手调教出来一个毒妇吗？害死了朕的儿女，还舍出了自己生母的性命，来为自己顶罪，这有可能吗？如意，臣妾明白儿臣瞧着魏娘娘可怜，她的额娘的确有错，但魏娘娘身在狱中，猛然不知情，替母受过半年也够了。还有皇额娘，也太揪着不放了。不顾您的心情，你皇额娘岂是你所能议论的？不要太过无状。儿臣耿直，看不下去。不就为了那个王禅，在火场抱了一只和富贵相似的狗吗？那样的野狗，火场那常有。儿臣小的时候就见过，做不得数。你帮魏答应说话，就该知道他涉及永景之死。想要十三弟死的人，怎么会救庆佑呢？皇阿玛，魏娘娘之前没见过庆佑，更不知道他是儿臣的孩子。他能有这份善心，是因为您的教导。魏娘娘、额娘。是粗鄙贪婪之人，想来和他不是一路人。对了，额父很关心庆佑。若不是看在庆佑的份上，若不是想着额娘临崩事前的叮嘱，儿臣早不愿做这个克尔庆部的儿媳了。这孝贤皇后，总是能顾全大局。当年再不舍。还是将你舍出了，远嫁蒙古。额娘能顾全大局，那皇额娘呢？庆佑是儿臣和额父唯一的孩子，更是科尔沁部的嫡孙，将来是要继承王位的。魏娘娘救的可不只是儿臣的孩子，更是科尔沁部的继王和未来